Olá, meus queridos jovens, desbravadores e aventureiros da Associação Norte Paranaense. É um prazer muito grande poder falar com você e para você nesse momento. Principalmente aos líderes da igreja. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos aqui para falar sobre o projeto Chuva Já. É isso mesmo, é o grande projeto, o maior projeto de comunhão e de missão que a Associação Norte Paranaense já teve. Eu gostaria de convidar alguns amigos que estão aqui conosco e que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto muito importante que é o Projeto Chuva Já. E para isso, então, eu chamo aqui o meu amigo Pastor Josias. Por favor, Pastor, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo Jorge? bem? Como é que, vai Como é que tá? Tudo Joia. Tudo pastor bem? Josias que é o líder do Ministério Pessoal, também de Escola Sabatina, aqui da Associação Norte Paranaense. E ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre o projeto, né, pastor? Isso. Então, pastor, por favor, pode, pode sentar aí, vamos Ótimo. nos assentar e vamos conversar um pouquinho aqui. Bom, pastor, é, nós estamos aí em pleno projeto Chuva Já. Algumas pessoas, algumas sociedades e jovens, alguns clubes de desbravadores e também clubes de aventureiros já até já lançaram já o projeto. É verdade. E já estão fazendo, estão praticando. Mas alguns ainda não, não lançaram e desejam lançar. E gostariam de, de ideias e de, de como funciona, saber como funciona o projeto também. Uhum. Então, pastor, nós sabemos que nós temos aí pelo menos é, três requisitos importantes para cumprirmos. Certo. Né? E o projeto Chuva Já também tem um objetivo importante, porque o projeto Chuva Já, o objetivo é fazer com que a juventude, os desbravadores e aventureiros, todo o Ministério Jovem, se envolva na busca a Deus pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos ver Jesus voltar e é por isso que nós estamos então buscando esse poder. É, pastor, como é que funciona o primeiro requisito do projeto Chuva Já? Eu sei que tem a ver aí com as gotas da chuva e tal. São os requisitos básicos. O que, que o jovem desbravador aventureiro precisa fazer para, na verdade, assim, é receber o poder do Espírito Santo? São sete gotas, né, pastor? Sete Essa gotas. chuva ela vem pingando, trazendo, molhando é, e dando condições para que o que precisa acontecer, de fato, aconteça. Certo. É, como nós estamos numa batalha espiritual, você não tem como vencer uma batalha espiritual se não for espiritualmente. Uhum. A palavra de Deus diz que batalha espiritual se vence espiritualmente. Certo. Então, é, existem alguns requisitos básicos. Você não pode ir, por exemplo, enfrentar o inimigo sem você espiritualmente estar bem embasado. Uhum. Então, não tem como você espiritualmente estar pronto se você não está no estudo da palavra. Então esse é o primeiro, a primeira gota, é o estudo da Bíblia. E é um estudo diário, né, pastor? Exatamente. É um estudo diário, não é uhum. assim esporádico, é estudo diário. A, a segunda gota seria a oração. Isso é fundamental, é básico na vida de qualquer cristão e não pode estar fora da vida do jovem também. Na verdade, a gente não pode nem pensar em céu, porque a gente está falando da chuva serôdia uhum. para pregarmos o evangelho logo, para que Jesus possa voltar logo. Exatamente. A gente não pode nem pensar no céu sem Bíblia e oração. É verdade. Né? Porque Bíblia é o alimento, né? E oração é a respiração é, exatamente. da alma. Então não tem como desvincular. Uhum. Oração, segunda gota. A terceira, e olha, pastor Jonatas, esse é fundamental. E eu gostaria que o jovem ele estivesse assim bem atento a essa questão. Uhum. Porque parece que está se tornando um, uma prática não estar envolvido com o estudo da lição da escola sabatina. Uhum. E essa é a terceira gota. Pastor, o senhor como líder assim da, 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 do departamento de escola sabatina, associação, uhum. o senhor vê assim uma necessidade de um, de um despertar da juventude assim para a área da, da, do estudo da lição da escola sabatina? Ah, com certeza. Com certeza, porque assim, o estudo da lição de escola sabatina não é outra situação senão você estar estudando a Bíblia em um assunto é, direcionado, determinado, e que a igreja mundial está envolvida. Certo. E como existe um material especial para o jovem, existe um material hum. especial para o adolescente, existe um material especial para o juvenil, então ele precisa estar focado e ligado no estudo da palavra através da lição da Escola Sabatina. Uhum. A gente tem que recuperar isso, viu, pastor Jonas? Certo. E o jovem, ele é 
um elemento, um instrumento fundamental para a recuperação da força do estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Uhum. Então esse é o terceiro. Primeiro, Bíblia, oração, lição da Escola Sabatina. Depois vem o estudo do Espírito de profecia. Certo. Esse é um outro Que, ponto. na verdade, são os livros de Ellen White, Exatamente. né? Os, os livros de Ellen White. Exatamente. E tem muito livro bom. Tem o livro Mensagem, Mensagens aos Jovens, por exemplo. Certo. Que é um manual para a felicidade do jovem. Então, espírito de profecia. Essa é a outra gota. É... Só um detalhe. Jovem, é, preste atenção numa coisa. Veja, nós estamos no ano de 2012 e o livro, pastor, desse ano, o livro do ano, no caso... É, de Ellen White é o livro Eventos Finais. Uhum. Olha, eu, che eu chego a me assombrar quando eu, eu falo nisso. Nós estamos falando de chuva serode, de preparação para, para os momentos, para, para a crise final, né? Verdade. E o livro do ano é justamente o livro Eventos Finais. Então está aí uma, uma dica, né? É, lermos esse livro todos os dias. Por que não? Já é o livro do ano, tá? O assunto é esse. Exato. Né? E nós precisamos saber o que está escrito nesse livro. Né? Então. Então fica aí a dica, né? Vamos recuperar. A leitura é fundamental na vida de qualquer pessoa. Certo. E o Espírito de profecia traz-nos uma riqueza imensa uhum. e é uma leitura atual. Certo. Uma leitura atual. A gente não pode achar que é uma coisa que foi para aquele tempo, lá do passado, para a igreja naqueles dias lá, do início, né, dos pioneiros. Não, é algo atual, mais do que nunca. Até porque esses são eventos que estão prestes a acontecer, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Então, além de Bíblia, oração, lição de escola sabatina, Espírito de profecia... Agora entra uma... E todos esses que nós falamos, os primeiros, tem a ver com uma prática diária. Diária, né? Diária. Todos os dias. Exatamente. Então agora entramos com o, o jejum. Esse é um ponto que pega para alguns, né, pastor? Pois é. Isso aí... E a proposta é jejum uma vez por semana. Uma vez por, por semana. semana. Né? É, é um desafio. É um desafio. Pastor? Mas é necessário. Sabe é que necessário. foi Jesus que falou, né? Sim. Foi Jesus quem disse que para vencer essa, essa casta de demônios... Esses demônios que tentam você todos os dias, tentam nos, nas mais diversas tentações né? que os jovens passam, os adolescentes, os juvenis. Jesus quem disse que para vencer é com oração e com jejum. 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 Né? Então, se Jesus foi quem falou, quem somos nós para... Não, isso não dá, acho que não é bem assim, é muito forte, é muito complicado, não vai dar para os jovens. E aí é uma prática que nós temos que recuperar. Porque não é o deixar de comer por deixar de comer. Não pode se tornar um rito, não é? Uhum. E como é, é assim, o conselho é um por semana, então não pode passar a ser uma prática religiosa, como um ritual, como era no tempo lá de Jesus, no caso dos fariseus. Dos fariseus. Né? Uma coisa só para dizer, ah, ó, hoje eu estou jejuando, então, então eu, eu sou, sou santo. Santo, né? olha, cuidado, né? não me toque. Uhum. Ou, ou, olha, eu estou aqui em jejum, então estou certo. santificado. Não, não é uma questão. O jejum ideal... Deve ser acompanhado com, com, com oração. Com oração, com o estudo da palavra. Porque assim, o jejum, ele te possibilita que você é, esteja numa comunhão mais fina, numa sintonia mais fina com Deus. Numa certo. comunhão mais livre. Porque o teu organismo, ele está melhor oxigenado, a tua mente está melhor oxigenada. Uhum. Então o Espírito de Deus, ele se comunica com você, é na sua mente. Então você precisa estar bem. O jejum é, tem essa, esse aspecto, né? o, esse benefício. Certo. Então, além do jejum, é, são as vigílias. Uhum. As vigílias que eu conselho a termos aí a, a, a igreja mobilizada, a sociedade jovem mobilizada, para uma vez por mês, uma vigília uma vez por, por mês. mês. Né? E esse, olha, isso aí vai, vai trazer, pastor, um poder tremendo aí para essa juventude. Pastor do céu, você falando agora aqui, eu fico só pensando. Né? Imagine você, querido desbravador, querido aventureiro, querido jovem. Nós, todos os dias... Todos os dias, orando a Deus, pedindo o poder do Espírito Santo. Porque essa oração diária é para buscar o poder do Espírito ah, Santo. Né? É orando a Deus, pedindo a chuva do Espírito. É, temos é chuva já. Estamos até com a camiseta aí, né? Pra represent... É chuva já. Agora, imagina só, os jovens, os oradores aventureiros, orando todos os dias, pedindo o poder, o batismo do Espírito Santo. E a chuva do Espírito Santo. Agora você imagine, num momento, no mês... Quando todos estão no mesmo lugar, estão buscando o mesmo poder, estão no mesmo foco e orando ao mesmo Deus. Imagine só o que pode acontecer. Não digo nem isso. Imagine só o que vai acontecer. Porque, pastor, os apóstolos eles estavam exatamente numa vigília quando receberam a chuva temporânea, lá no Pentecostes, o poder do Espírito.